welcome you all to kerala school tuition youtube channel so today we are going to discuss chapter 3 public administration for our social science class 10 okay so starting la or cheriya or letter kodutirundu from suresh kumar anaswara vaidyakad trivandra to public information officer government higher secondary school karamana tiruvandur adayathu tiruvandur government higher secondary school la or pio undu public information officer ആ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആൾ അയച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലെറ്ററാണ് ഇവിടെ ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു ടു ഫർണിഷ് ഇൻഫോർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ദ സ്കൂൾ ലൈബ്രറി ഫങ്ഷനിങ് ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ അണ്ടർ ആർ ടി ഐ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് സോ ആർ ടി ഐ ആക്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ ആർ ടി ഐ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് അനുസരിച്ച് പുള്ളിക്കാരൻ ചില ഇൻഫോർമേഷൻസ് സീക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഡസ് എ സ്കൂൾ ലൈബ്രറി ഫങ്ഷൻ ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ ഇഫ് യെസ് സ്പെസിഫൈ ദ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് സ്കൂൾ ലൈബ്രറി ഉണ്ടോ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ലൈബ്രറി ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ദ ലൈബ്രറി ഒരു ലൈബ്രറിയൻ ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ചാർജ് ആയിട്ട് ഹൗ മെനി ബുക്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ സ്കൂൾ ലൈബ്രറി ആസ് പെർ ദ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ സോ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ നോക്കിയിട്ട് എത്ര ബുക്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയണം അറുന്നൂറ് ബുക്സ് ആണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് എന്ന് പറയണം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആണെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആണ് വാട്ട് ആർ ദ പീരിയോഡിക്കൽ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ ലൈബ്രറി സോ സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിൽ വരുന്ന പീരിയോഡിക്കൽസ് ഏതൊക്കെയുണ്ട് ജേണൽസ് ഏതൊക്കെയുണ്ട് അതൊക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ സീക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലേക്ക് അയച്ച ഒരു ലെറ്ററാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിന് റിപ്ലൈ ആയിട്ട് ഈ പബ്ലിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസർ വിത്തിൻ ദ സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം ഹി നീഡ് ടു ഗീവ് എ റിപ്ലൈ ടു ദാറ്റ് പേഴ്സൺ സോ യു ഹാവ് ഫെമിലൈ ഫെമിലറൈസ്ഡ് വിത്ത് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റഡ് അണ്ടർ ദി റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്ട് ദ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ലേണിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദ സ്റ്റുഡൻസ് സ്കൂൾ ലൈബ്രറീസ് പേ പ്ലേ എ പ്രൊമിനൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദിസ് ഈസ് ഇൻഡ് ഇറ്റ് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദ സ്കൂൾ like the school there are a number of government institutions around us related to our day to day life some other institution and their functioning are given below expand the table by writing so chala government institutions nu avare functions ayirikkum so primary health centers are endina ullathu phc endina ullathu providing treatment facilities so primary health centers und secondary health centers und and district health centers und നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ലോക്കലായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലേ അതിനായി പറയുന്ന പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ പി എച്ച് എസ് സി എന്ന് പറയും കൃഷി ഭവനുണ്ട് പ്രൊമോട്ടിങ് അഗ്രികൾച്ചർ സോ അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് ഇനി അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇനി ക്രോപ്പ് റിലേറ്റഡ് ഡിസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ പുതിയ പുതിയ ഇനം ക്രോപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കർഷകർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ചില ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് സബ്സിഡീസ് കാണും ചില അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രോപ്പിനും സീസണിനും അനുസരിച്ച് സോ അതെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് പ്രൊമോട്ടിങ് അഗ്രികൾച്ചറാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൃഷി ഭവൻ്റെ ജോലി then police station maintaining law and order so government inde moonu main part aanu ivide ezhudirikkana idu kuda ningalku edengil parayan pattuvo edengilum institutions ningalku parayan pattuvo government institution as part of this pattuvo ningal rto ille road transfer road transport operation de rto rto alle nammal vandiyada registration um registration of vehicle nammal license issue nammal rto ille ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂ മനസ്സിലാവുന്നോ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നാ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ പഞ്ചായത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം വില്ലേജ് ഇല്ലേ നമുക്ക് വില്ലേജ് ഓഫീസ് വില്ലേജ് ഓഫീസ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രഷറി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ട്രഷറി ട്രഷറി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ടാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഇന്ന് നമ്മുടെ രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസേഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസ് നമ്മൾ നമ്മളെ ലാൻഡൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അത് എഴുതാം സോ ദീസ് ഓൾ യു ക്യാൻ ഫിൽ ഇൻ ദിസ് ബോക്സ് ഫിൽ സോ ഫ്രം ദ ടേബിൾ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് എവരി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പെർഫോം ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഫങ്ഷൻസ് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ റൂൾസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഫൗണ്ട് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് സോ നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ് എന്തിനു വേണ്ടി ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ
സിമിലർലി നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ വെസ്റ്റേൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് തിങ്കർ ഗ്ലാഡൻ ഹു അനലൈസ്ഡ് ദ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് ഗിവൺ എബോ ഫ്രം ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് ഗവൺമെൻറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ദ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോസ് ഗവൺമെൻറൽ പോളിസീസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഡെവലപ്മെൻറൽ പ്രോജക്ട്സ് ഈസ് അറ്റ് ഓക്കെ സോ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്താണ് സോ ഡിഫൈൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾ പറയണം ആസ് പെർ ദ വെസ്റ്റേൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് തിങ്കർ ഗ്ലാഡൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ദെൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് ആൻ എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർവാർഡ് ഫോർ ദ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോസ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പ്രൊജക്ട്സ് ഗവൺമെൻ്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ യു ക്യാൻ ആൻസർ ദിസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പേജ് ആൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ടു എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻസ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദി ഫോമേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് സോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമേഷനിൽ നിന്നാണ് ഈ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് എന്നല്ല ഇവിടുത്തെ മീനിങ് ഇവിടുത്തെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സോ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ കൺട്രി ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യ അതൊരു നേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ സോ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മളിതിന് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വെൻ എവർ യു സീ ദിസ് വേൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് കീപ് ദിസ് ആൾസോ ഇൻ മൈൻഡ് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് എ മീനിങ് ഹിയർ സോ ഹി ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതായത് ഈ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഈ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ദ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൾസോ അതായത് ഫോം ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആ കൺട്രിയിലെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലായിരിക്കും ഡ്യൂറിംഗ് മൊണാർക്കി ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മൊണാർക്ക് വാസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സി മൊണാർക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മൊണാർക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ രാജവാഴ്ച ഓക്കെ സോ വി ഇൻ ബ്രിട്ടൺ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് യു കെ ദർ മൊണാർക്ക് ഈസ് ദർ മൊണാർക്ക് മീൻസ് എയ്ദർ ക്യൂൺ ഓർ കിങ് സോ ആസ് ഓഫ് ടുഡേ എലിസബത്ത് സെക്കൻഡ് അല്ലേ യു കെയിലെ ക്യൂന് സോ മൊണാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂനാണ് അവിടെ സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് മൊണാർക്കി സോൺ സപ്പോണ ടൈം നമ്മളുടെ കൺട്രിയിലും ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാരൊക്കെ റൂൾ ചെയ്തിരുന്നു ഒരുപാട് പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എസോർണോ സോ കൊളോണിയലൈസേഷന് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഈ മോഡേൺ ഡെമോക്രാറ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ മോഡേൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആക്ച്വലി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തു വി ആക്ച്വലി ഫോളോ ദാറ്റ് നൗ സോ ഡ്യൂറിംഗ് മൊണാർക്കി ഈ മൊണാർക്കി രാജാവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മൊണാർക്ക് വാസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ശരിയല്ലേ രാജാവല്ലേ ദ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് സോ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ പഴ്സി രാജ യു ഹാവ് എ ഹേർഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കിങ്സ് മൊണാർക്സ് നെയിം ബട്ട് ഇൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇന്നുള്ള ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം ജനാധിപത്യ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈസ് ഗിവൻസ് ടു ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ എസ് ഓർണോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എലക്ഷൻ വരാൻ പോവാ ഏനാ നമ്മുടെ കേരള എലക്ഷൻ വരാൻ പോവാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ആറാം തീയതി നമുക്ക് എലക്ഷൻ വരാൻ പോവാണ് ഇവിടെ
എസ് ഓർ നോ സോ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കിങ്ങിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ മാറ്റർ സോ ഒരു മൊണാർക്കി നിങ്ങളെടുത്താൽ ഒരു ഡെമോക്രസി നിങ്ങളെടുത്താൽ ഇങ്ങനെ വരും ഒന്ന് കിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാറ്റർ കിങ് ഡിസിഷൻ ആണ് സുപ്രീം അല്ലേ സോ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ് യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ശരിയല്ലേ സോ പീപ്പിളിൻ്റെ വെൽഫെയർ അതിനകത്തൊരു പാർട്ടാണ് പീപ്പിൾ വെൽഫെയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ബട്ട് വെൻ യു കം ടു ദി ഡെമോക്രസി ഈ പീപ്പിൾ വെൽഫെയർ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് നമ്മളുടെ പീപ്പിളിൻ്റെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി പീപ്പിളിൻ്റെ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മൊണാർക്കിയിൽ സിറ്റിസൺസ് വിൽ ഹാവ് എ ലിമിറ്റഡ് റൈറ്റ്സ് ഒള്ളി ലിമിറ്റഡ് റൈറ്റ്സ് ടു സിറ്റിസൺ പക്ഷേ ഡെമോക്രസിയിൽ മോർ റൈറ്റ്സ് സമാർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആൾസോ എന്നാൽ നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേകം സെക്ഷൻസ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോ ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിനകത്ത് ഈവൻ നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പോലും കയറാൻ പറ്റത്തില്ല പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൽ എൻക്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡെമോക്രസിയിൽ പീപ്പിൾ വിൽ ഗെറ്റ് ദ പരമൗൺസ് ഈ പീപ്പിൾ വിൽ ഗെറ്റ് ദ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദാൻ ഇൻ ദ മൊണാർക്കി മൊണാർക്കിയിൽ കിങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കും റൈറ്റ് ഇല്ല ഓക്കെയാ ഡെമോക്രസിയിൽ എപ്പോഴും റൂൾ ഓഫ് ലോയ്ക്ക് സുപ്രീം ആയിരിക്കും റൂൾ ഓഫ് ലോ സുപ്രീം ആയിരിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എടുത്താലും നമ്മളൊരു റിക്ഷാവാല എടുത്താലും രണ്ട് പേരും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അവിടെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇവിടെ സുപ്രീമസി ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഹയറാർക്കി കാണും ആക്ച്വലി സോ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ആ ഹയറാർക്കിയും ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ അവർ മാനേജ് ചെയ്യും സോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് ഗീവൺ ഹിയർ സോ ഒബ്സർവ് ദ ന്യൂസ് ടൈറ്റിൽസ് ഗീവൺ സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ന്യൂസ് ടൈറ്റിൽസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രീ റേഷൻ ഫോർ ദോസ് ബിലോ പോവർട്ടി ലൈൻ സോ അത് പീപ്പിളുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഫ്രീ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫോർ സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസിയുടെ പാർട്ടല്ലേ ഇത് ഹൗസിങ് ഫോർ ഓൾ സോ ഈ മൂന്ന് പീസിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആക്ച്വലി പീപ്പിൾ വെൽഫെയർ ഈസ് ദേ ഒബ്സർവ് ദ ന്യൂസ് ടൈറ്റിൽസ് ഗിവൺ സം സർവീസസ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ റിസീവ് ത്രൂ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആർ സ്റ്റേറ്റഡ് ദം ഗവൺമെൻറ് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ടു വേരിയസ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് എൻഷുവർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ത്രൂ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫ്രം ദ ചാർട്ട് ഗിവൺ ബിലോ സോ താഴെ ഒരു ചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് സോ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫോർമുലേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് സോ പല ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് എല്ലാം തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മുടെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലേ ഐ എ സാരും ഐ പി എസ്സാരും ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ ചേർന്നല്ലേ ആക്ച്വലി ഈ പോളിസീസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് Ensure welfare of the people. People പീപ്പിളിൻ്റെ വെൽഫെയർ എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ട അവരുടെ ജോലിയല്ലേ സോ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പോളിസീസ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടു റേഷൻ ഷോപ്സിലൂടെ ഗുഡ്സ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കൊറോണ ടൈമിൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് കിറ്റൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു കിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു റൈസ് മറ്റുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം അവർ റേഷൻ ഷോപ്പ് വഴി കൊടുക്കുന്നു സോ ഗുഡ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സപ്ലൈകോ ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ് റൺ ചെയ്യുന്നത് സോ അല്ലാതെ പല സർവീസസും അല്ല കൊടുക്കണം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ടു പബ്ലിക് ഇഷ്യൂസ് സോ വാട്ടർ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാം സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഗവൺമെൻറ് ദിസ് ഓൾ ആർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദി പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാർട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വട്ട് ഈസ് ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ഗാന്ധീസ് വേർഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം ഹൂ ഷുഡ് ഗെറ്റ
if the step you contemplate is going to be of any use to him or her will he or she gain anything by it will it restore his or him or her to a, a control over his or her own life and destiny in other words will it lead to swaraj freedom for the hungry and the spiritually starving millions then you will find your doubts then you will find your doubts and your self melt away adayada ningalku pala situation la decision edukan pattunnilla ariyam or public administration athu nammude mahatma gandhi parayunda when as an administrator when you take a decision you should keep this in mind endana appo ningal ippo edukkan povana decision how it is going to affect the poor people how it is going to benefit them if it is benefiting them that means it is good if it is not benefiting them idu ningalku thanna ningale aanu benefit cheyyunnengil it is bad okay so gandhi ji expected the protection of the interest of all through public administration but there are number of person in our society who require special consideration and protection he opined that the public administration should consider them specifically and protect them seri alle gandhi ji parayunnathu seri aanu whom do you wish to get the service of the public administration discuss in your class and write your conclusion are can public services get a public administration get under all people all people namak kittana all section of the people namak kittana rich ayalum poor ayalum ellarkum equally beneficial aayirikana nammalde country ennu parayana nammal or egalitarian society aanu build cheyan shramikkunathu okay adayad equality lotulla or path aanu annu parayana so when we move towards equality the government needs to take many actions for example taxing thana ningalku ariyam rich ne koodal tax cheyum poor ne less tax cheyum karyam rich ne koodal tax pay cheyanulla means undu poor ne adilla so idu upayogichu oru vaadu activities government edukum so that redistribution of income wealth will happen so gandhi ji's concept of gram swaraj influenced india's outlook of public administration to great extent yes it is true local government institutions were constituted on the base on this basis seriyana nammalde local self government undallo nammalde panchayat system okke adakke gandhi ji ade gandhi ji parnjirikkana ee principle inde adisthanathila vandirikkunathu article 40 nammal constitution eduthu nokkuvanengil gandhi ji parnjittulla korchu principles avade ulpaduthirundu now comes to bureaucracy so bureaucracy ningal sthiram kettittulla thayirikkan allengil അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മൂവീസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ബ്യൂറോക്രസി യാസ് ബ്യൂറോക്രാറ്റ് ഐ എ എസ് കാർ ഐ പി എസ് കാർ സോ ഇവരൊക്കെ അത് ചെയ്യണം നിങ്ങളൊരു ബ്യൂറോക്രാറ്റ് ആണ് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് പ്രോബ്ലം റെഡ് ടേപ്പിസം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ബ്യൂറോക്രസി ദ ന്യൂസ് ടൈറ്റിൽസ് റെഫർ ടു ദ ഡിസിഷൻ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഫോർ പബ്ലിക് വെൽഫെയർ ഹൂ പ്രൊവൈഡഡ് ദീസ് സർവീസസ് ടു ദ പീപ്പിൾ എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻവൈറ്റഡ് ഫോർ സ്കോളർഷിപ്പ് സ്കോളർഷിപ്പിന് വേണ്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്കൂ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ പല എജ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസായിട്ട് സ്കോളർഷിപ്പൊക്കെ കൊടുക്കത്തില്ലേ ഗവൺമെൻറ് അസിസ്റ്റൻസ് ടു എക്സ്പാൻഡ് റൈസ് കൾട്ടിവേഷൻ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഡിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുവാണ് റീജിയണൽ ക്യാമ്പ്സ് ടു കളക്ട് ടാക്സ് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് റീജിയണൽ ക്യാമ്പ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫുഡ് ഫ്ലഡ് റിലീഫ് ഫണ്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ സക്സസീവായിട്ട് ഒരുപാട് ഫ്ലഡ് കാരണം അഫക്റ്റ് ആയ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ഫ്ലഡ് റിലീഫ് മെഷേഴ്സ് ഒരുപാട് ഗവൺമെൻറ് എടുത്തില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ സോ ഫ്ലഡ് റിലീഫ് ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് സോ ദ ന്യൂസ് ടൈറ്റിൽസ് റെഫർ ടു ദ ഡിസിഷൻ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഫോർ ദ പബ്ലിക് വെൽഫെയർ യെസ് ദീസ് ഓൾ ഡിസിഷൻസ് ആർ ഫോർ ദ പബ്ലിക് വെൽഫെയർ ബ്യൂറോക്രസി ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ദ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദ പ്രോഗ്രാം സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ബ്യൂറോക്രസീസ് ഫംഗ്ഷൻ ദ വാട്ട് ഈസ് ബ്യൂറോക്രസീസ് ഫംഗ്ഷൻ ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ദ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ദ പ്രോഗ്രാംസ് ഫ്രെയിംഡ് a public administrative system from the local to the national level is constituted for this endrin vendiyana ee public administrative constitute edirikkunathu government ne aid cheyanam government ne advise cheyanam programs run cheyanam several employees have been appointed for the day to day functioning of this institution the bureaucrats make the public administration system dynamic all the services of the government reach the people through them seriyalle government inde ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് പീപ്പിളിൽ എത്തുന്ന എങ്ങനെ ഈ പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷണറീസിലൂടെയാണ് സോ ദ എംപ്ലോയീസ് ഹു വർക്ക് അണ്ടർ ദ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ദ കൺട്രി ആർ ടുഗദർ നോൺ ആസ് ദ ബ്യൂറോക്രസി സോ ദ എംപ്ലോയീസ് ഹു വർക്ക് അണ്ടർ ദ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ദ കൺട്രി റൂളിങ് ദ കൺട്രി റണ്ണിങ് ദ കൺട്രി 
together it is known as the bureaucracy a country develops when human and the material resources are utilized to the maximum seri alle or country proper aayittu develop cheyanengil namakkulla material resources um nammalde human resources alla nammal correct aayittu utilize cheyanam it is the bureaucracy which prepares a plan for their scientific utilization and implements them effectively സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് എംപെരിക്കൽ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഏതൊക്കെ റിസോഴ്സസ് എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എത്ര മണി ഏത് ഫീൽഡിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് സോ ബ്യൂറോക്രസി ഹാസ് സെർട്ടൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ലെറ്റ്സ് എക്സാമിൻ ദാറ്റ് സോ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബ്യൂറോക്രസി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എക്സാമിന് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണിത് സോ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഇത് പഠിച്ച് മഗ്ഗപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബ്യൂറോക്രസി വൺ ഈസ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഹയറാർക്കിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ Permanence is there. Appointment on the basis of qualification is there. Political neutrality must be there. Professionalism must be there. Okay. So, that is the hierarchical organization. What is the hierarchy? What is the hierarchy? What is the lower level? Above level? Above level? Above level? This is the hierarchy. So, here is a junior. ദെൻ ഇവിടെ ഒരു മാസ്റ്റർ ഇവിടെ അടുത്ത മാസ്റ്റർ ഇവിടെ അടുത്ത മാസ്റ്റർ സോ പവറും അതോറിറ്റിയും കൺട്രോളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് സോ ഇദ്ദേഹത്തെക്കാൾ പവർ കുറവായിരിക്കും താഴെയുള്ളവർക്ക് ഇദ്ദേഹത്താൽ പവർ കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഇവിടെ അതിനും പവർ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഹയറാർക്കിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഹയറാർക്കി കൂടിയും കുറഞ്ഞും പോകുന്നത് സോ ബ്യൂറോക്രസി ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദർ ഈസ് വൺ എംപ്ലോയി അറ്റ് ദ ടോപ്പ് and the number increases when it reaches the lower level this is known as hierarchical organization adhaayid ivada oru master um ivada adinekkal oru vaadu junior um ivada ee oro master inde under il pinneyum veru anjum pattum employees alla okay per uh, permanence persons appointed will continue in service till the age of retirement so idu normal alla nammala government job lekku kerna oru 62 vayasu vare they will continue in the service seriyalle സോ സം കേസസിൽ അൻപത്തെട്ട് വയസ്സ് ചില കേസിൽ അറുപത് വയസ്സിൽ ചില കേസിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജസിനൊക്കെ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ പേഴ്സൺസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടിൽ ദ ആർ അറ്റൈനിങ് ദി റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഏജ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എംപ്ലോയീസ് ആർ റിക്രൂട്ടഡ് ആൻഡ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഹേനാ നമുക്ക് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ചിലപ്പം ടെൻത്ത് ലെവൽ എക്സാംസ് ആയിരിക്കും ട്വൽത്ത് ലെവൽ എക്സാംസ് ആയിരിക്കും ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പി എസ് സി ഇപ്പോൾ ടെൻത്ത് ട്വൽത്ത് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു കോമൺ എൻട്രൻസ് എക്സാം കാണും ആ എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നവർക്കായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് സോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം നിങ്ങൾക്ക് ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ആർ ലയബിൾ ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ പോളിസീസ് ഓഫ് വിച്ച് എവർ പാർട്ടി കംസ് ടു പവർ പാർട്ടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ഇൻ ദയർ വർക്ക് ദ ഷുഡ് ആക്ട് ന്യൂട്രലി എന്തു ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്സിന് അധീനമായിരിക്കണം ഇവിടെ യു ഡി എഫ് വന്നാലും എൽ ഡി എഫ് വന്നാലും ബി ജെ പി വന്നാലും നമ്മളുടെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും അവർക്കൊരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയോടോ മറ്റൊരു പാർട്ടിയോടോ ചായ്വ് കാണിച്ചാൽ എന്തോ പറ്റും പ്രോപ്പറായിട്ട് അവർ പോളിസീസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല പോളിസി പരാലിസിസ് സംഭവിക്കും ശരിയല്ല നമ്മളുടെ കോമൺ മാന് ആം ആദ്മിക്ക് നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്നും റീച്ച് ആവാതെ വരും പ്രൊഫഷണലിസം എവ്രി ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി മസ്റ്റ് ബി സ്കിൽഡ് ഇൻ ദെയർ വർക്ക് സോ ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്കാർ പൊതുവേ നമുക്കൊരു രീതിയുണ്ട് എന്തോ അവരുടെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ജോലി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ജോലിയൊന്നും ചെയ്യണ്ട അതല്ല ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടത് എന്താ ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യണം പ്രോപ്പറായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എഫിഷ്യൻസി എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം കൂട്ടി ഗവൺമെൻറ് ഫങ്ഷനിങ് വളരെ വളരെ പെർഫെക്ഷൻ ആക്കി പ്രൊഫഷണൽ ആക്കി എടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അതിനൊരു മീനിങ് ഉള്ളൂ സോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് സോ ഇവിടെ മങ്കപ്പെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ആക്ച്വലി മനസ്സിലാക്കി ഓർമ്മയായിരിക്ക
so visit the nearby government office and prepare a report uh, bureaucracy etc etc so you can examine the exam the above mentioned features of the bureaucracy bureaucracy makes administration easy and effective so, right? administration is easy and effective in all democratic countries bureaucracy will have these features that is the indian system bureaucracy key features on the way Bureaucracy in India Have you noticed the notification of Kerala Public Service Commission for recruitment to the government service? Yes, we do notice. This is the initial step for recruitment of employees to various departments of the government. Yes, we know that. Then, persons are selected on the basis of merit and a screening test. Sometimes interview will be also there and appointed in different government offices. All those who are appointed in this way are part of the civil services of India. Okay. So, here select the Indian civil services. All the employees who work under the central and the state government and the employees under the public undertakings. That is the public sector enterprises. PUC. Okay. Uh, public sector enterprise, we have government companies, like the BSNL, or public undertaking, KSRTC, public undertaking, are part of Indian Civil Service. Observe the chart showing the classification. Indian Civil Services, we have three different services, all India services, we have IAS, IPS, Central Services, we have Enforcement Team, we have Taxation Team, that is IRS, Indian Revenue Service, Forest service kari, the central service. State service. Under secretaries, pin Namalgana Ella, the state le KSRTC Jolien or Namada Panjaiti Jolien or a blockly Jolien or a multi Tarsil Dari, the lam state services. So all Indian central services, UPSC and the central body and actually recruitment and training at the chain of the state service, Namada state government in the PSC and the chain. So recruitment at the national level and over appoints uh, in the central or the state services for example IAS IPS okay? recruits at the national level appoint in central government departments only uh, foreign services uh, railway uh, revenue services etc recruit at the state level appointments in the state government okay sales tax officer state and the sales tax officer so candidates to all india services and central services are recruited by UPSC Chairman and the members of this commission are appointed by the President of India. Guardian of the central body. The central body and appointment of the President. UPSC has elaborated mechanism for the recruitment of candidates based on qualification. Constitutionally mentioned based on the UPSC course. So, at the state level, candidates are recruited by the Public Service Commission. For example, under Kerala, the Kerala Public Service Commission, KPSC. Okay. The government appoints the chairman and the uh, member of the State Public Service Commission. Actually, governor is appointed in the state. Level. Government and the governor is appointed. UPSC and the State Public Service, uh, UPSC and the State PSCs are constituted on the basis of constitutional provision. Okay, constitution is the part 14. We have to the services. Article 15. Articles in the Mugana, but Munuti with the moon were all other actually service related one. Munuti with the moon. Nanaka and up. So part fourteen are the other services. So constitution and constitutional provisions and Sergeant UPSC, Amada Kerala Public Service Commission of Kaform Jerina. So they are called constitutional bodies or constitutional institutions. Okay. So generally, the Indian set up at the Nokia, Namaka constitutional bodies are Ganam, statutory bodies are Ganam. Non-constitutional, non-statutory bodies are. So constitutional bodies are not in the Bharana Gada. Constitutional mention is not in the Statutory bodies are not in the name of the name of the name. For example, we have National Human Rights Commission. We have State and the Information Commission. This is the name of 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 the name. Non-constitutional, non-statutory are not in the name of 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 the name. So, if the UPSC and State Public Service Commission are constitutional bodies. Hierarchical organization, one of the significant features of bureaucracy, creates delaying in taking decision in the administrative field. So, bureaucracy is a problem actually. Hierarchy is a problem. But, if you have a problem, the decision is not a problem. If you have a decision, you have a decision. 
കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ പോകും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ പോകും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ പോകും ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം ടു സോൾവ് ദീസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ബെറ്റർ സർവീസസ് ഈസിലി ദ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ടേക്കൺ സം സ്റ്റെപ്സ് ഓക്കെ അതാണ് ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റീഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ എങ്ങനെ റീഫോം ചെയ്യാം നമ്മളുടെ പീപ്പിളിലും എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് എല്ലാം എത്തിക്കാം ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു കമ്മിറ്റീസ് ആക്ച്വലി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റീഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ആർ ടേക്കൺ ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ സർവീസസ് ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് സർവീസസ് ടു ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ടൈം ബൗണ്ട് മാനർ സോ പീപ്പിളാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പീപ്പിളിന് ടൈം ബൗണ്ട് മാനർ അല്ല അതായത് അഞ്ച് ദിവസമെങ്കിൽ അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ സർവീസ് കിട്ടിയിരിക്കും ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് യു ക്യാൻ ഡിമാൻഡ് ദാറ്റ് സോ അങ്ങനെ ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ പീപ്പിളിന് ആക്ച്വലി സർവീസ് കൊടുക്കാനാണ് ഈ കൊടുക്കുക എന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ നോൺ ആസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റീഫോം ബൈ റീഫോംസ് ആക്ച്വലി യു ആർ സ്ലോ വി ആർ സ്ലോലി സ്ലോലി ആക്ച്വലി ഇൻകൽക്കേറ്റിംഗ് ദോസ് തിങ്സ് ഇൻ അവർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഈസ് ടു മേക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പീപ്പിൾ ഫ്രണ്ട്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് നമ്മളുടെ ജനങ്ങൾക്ക് സൗഹാർദ്ദമായ ജനസൗഹാർദ്ദമാക്കാൻ അതാണ് പീപ്പിൾ ഫ്രണ്ട്ലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഫോർ ദീസ് ഗവൺമെൻറ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റീഫോം കമ്മീഷൻ അറ്റ് നാഷണൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റീഫോം കമ്മീഷൻ്റെ ഹെഡായിരുന്നു വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഓർമ്മയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സോ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പല്ലേ നമ്മുടെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ അതിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്തത് അതാണ് ഭരണഘടന ഇതായിരുന്നു ഭരണ പരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ നമുക്ക് ഓക്കെ സോ വി എസ് അതുപോലെ നാഷണൽ ലെവലിലും പലപ്പോഴും ആക്ച്വലി കമ്മീഷൻസിനെയൊക്കെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവർ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മളുടെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ചുള്ള റീഫോം ചെയ്യും ചിലതൊന്നും അവർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഫെമിലറൈസ് വിത്ത് സം ഓഫ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ടേക്കൺ ഇൻ ദിസ് വേ സോ ഡിസ്കസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ നോട്ട് ഓൺ ദ ചേഞ്ചസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ടു ബി മെയ്ഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് എന്തെല്ലാം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം സജഷൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഈ ആൻസറിന് ഉണ്ടാവേണ്ടത് സൊ ഈ ഗവേണൻസ് ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ ഇലക്ട്രോണിക് ആണ് സൊ ഗവേണൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ നമ്മുടെ പബ്ലിക് സർവീസസ് ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷനാണ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവേണിംഗ് ദിസ് കൺട്രി നമ്മുടെ കൺട്രിയെ ഇങ്ങനെ ഓട്ടിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അവരുടെ മെയിൻ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഗവേണൻസ് എഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് ഗുണം ഈസി ആയിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എല്ലാം മൊബൈൽ ഫോണുണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട് സോ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടും അല്ലേ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗവൺമെൻറ്റിന് സോ റിയൽ ടൈം ഇൻഫോർമേഷൻ ട്രാക്കിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് നടക്കും നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അതായത് നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അത്യന്താധുനികമായ ഈ ഒരു ബെനഫിറ്റ് കൂടെ നമ്മളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനകത്ത് ചേർത്താം ഈസി ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഏത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിൽ ചെന്നാലും കമ്പ്യൂട്ടറിലല്ലേ പരിപാടിയെല്ലാം നടക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ സോ ഇവിടെ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം നമ്മുടെ ഫോർമർ പ്രസിഡൻറ്റും മിസൈൽ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അബ്ദുൽ കലാമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വരികൾ നോക്കാം ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ആൻഡ് ദ വൈബ്രൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് പ്രോജക്റ്റ് സേഫ് ആൻഡ് സ്പീഡി ഇൻഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് റീച്ചസ് ടു ഓൾ വിതൗട്ട് റെഡ് ടേപ്പിസം പ്രൊജക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ടു ഓൾ സിറ്റിസൺ വിതൗട്ട് എനി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എനി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ സൊ റെഡ് ടേപ്പിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുവപ്പ് നാട കുരു കുരുങ്ങുക അതായത് ഒന്നുമില്ല ബ്യൂറോക്രസി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഹയറാക്കിയാണ് ഹയറാക്കിയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്തോ ഒരുപാട് സ്ലോ ആവും ഒരുപാട് സ്ലോ മാത്രമല്ല ചില സമയത്ത് ഈ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റാഫിൻ്റെയൊക്കെ വൃത
e-governance is the use of electronic technology in the administration so what is e-governance what e-governance is the use of electronic technology e means electronic electronic technology administration use in the name e-governance this helps to obtain the government services easily in a speedy manner the single window system for administration for admission to higher secondary courses online application for various scholarship etc are examples of e-governance e-governance and examples joy joy yeah thank you the single entrance exam single admission procedure allocation um ella namak ina thay thang patu let's examine the benefit of e-governance either the another probable question on the exam the benefits of e-governance okay so five star important on a define e-governance and its benefit can receive services with the help of information technology it at a help or would in the services a kitum and the computer load at shale would apply to the mobile would come a kitum services need not to wait in the government offices for services and take a number of government of easy way to the way to the model of part of your own if I'm going to roll over the government services offered speedily and with less expense so, walaupun kurangnya cale bela, dengan kita government service kita, karena kali ini, kita mula buat dengan orang ini nakkan dengan government ini pernah. Apa dia yang beri barang mereka itu mana? Semua elektronik ada orang beri paper use dengan korang itu. Efficient ayat terlalu information passing yang nakkan tu. Pernah kali kuli buat dengan tu. Efficiency of the officers and the quality of the services get enhanced. So, quality of the service enhanced itu quality itu jadi apa? Accuracy kan? Pernah walaupun speed ayat kali ini kalau nakkan. So, this is quality, efficiency increase. So, these facilities are now available in all government offices. The basis facilities are ensured through our Akshaya Center. People can receive the services of e-governance at home with the spread of e-literacy. We don't have to do Akshaya, we don't have to do it. 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 Okay. So, we have a letter to information about the right to information. That is the right to information. Reply to application for right to information. That is the reply to information. That is the letter to reply. From Public Information Officer, Karamana Trwantra. Shri Gumar Nuvendi. That is the reply. Subject is the right to information act 2005. The information is the right to information. इधर आये थे नगला एप्लिकेशन डेट एंड नंबर। The information you demanded through the application you under right to information furnished below. Answers are given in the order of the questions. Answer one, yes, 10 a.m. to 4 p.m. Working time जो जरूर डायर नलो। Two, no special librarian, full time librarian नंदों ने जो जरूर डायर। बट अब बर्नी दोनों special library librarian ने नहीं ला। One teacher of the school charge कोड in charge जाए लेकिन as per the stock register, there are 6 to 1, 6 books in the library. That's why you have to look at your stock register and search for the books in the library. That's the answer. If you look at the daily news, you have to look at the daily news, you have to look at the newspaper, weekly, monthly. If you have any complaint about the reply, you can approach the appellate authority within 3 days. So, if you have any complaint about this, you can appeal to the board in the library. So, address of the appellate authority also given here. Okay. So, in the exam, you can expect to have a question. This RTA under the request letter is going to be done. We have a request letter in the starting chapter. You can have a request letter in the starting chapter. So, be ready with the letter format. So, letter format is going to be from 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 then sir then along I need to place date in all the sign so then look examine is the body kill him I'm going to pay ready to occur this regal tomorrow Suresh Kumar on no other than and then I'm going to name address on the amity you would a name signature on the amity you would a place on them you don't know the amity in the exam will place it on the wrong thing I place in the code radio sir go to go I request you to furnish information regarding the following questions. इधर तो बोले दिन का मग्गा पे जाइए दबका। So इधर sentence उपयोग करने को बाकी इड़ा about the school library functioning etc etc बाकी दिन गले एं add जाइए दो उड़ता हमारी जनात। Okay आना? So are you getting any picture about this? 
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ആര് ഗെറ്റിംഗ് എ പിക്ചർ എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലല്ലോ സ ഷാൽ വി പ്രൊസീഡ് മുമ്പോട്ട് പോകാം നമുക്ക് സോ ഇതുപോലൊരു ലെറ്റർ അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ എഴുതാൻ ചോദിക്കില്ലായിരിക്കും ഒരു ലെറ്റർ എഴുതാനെ ചോദിക്കുമായിരിക്കും ഓക്കെ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ അണ്ടറിലാണ് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം എഴുതണം സർ റിപ്ലൈ ടു ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ യു ഹാവ് സീൻ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഈസ് ഗിവൺ എബോ യു ക്യാൻ കളക്ട് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം എനി ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസ് എബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് മറ്റുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ഈ ആർ ടി ഐ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ അണ്ടറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ദ എഫേർട്സ് ഓഫ് മസ്ദൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘട്ടൻ സോ മസ്ദൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘട്ടൻ ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ ഹാസ് ലെഡ് ടു ദി ലെജിസ്ലേഷൻ ഓഫ് ആർ ടി ഐ സോ ആർ ടി ഐ ക്ക് കാരണമായ ആക്ച്വലി മൂവ്മെൻറ്റിന് ബിഹേൻഡൽ ദിസ് മസ്ദൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘട്ടൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ദ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഓഫ് സെവറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആൾസോ ഹെൽപ്ഡ് ഇൻ പാസിംഗ് ദി ആർ ടി ഐ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് സോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം വരുന്നത് ഹൗ ഫാർ ദി ആർ ടി ഐ ആക്ട് മേക്ക് ദ ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം എഫിഷ്യൻറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊരു അനാലിസിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് സോ ആർ ടി ഐ അനുസരിച്ച് ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയെന്ന ചോദ്യം സോ അതിനകത്ത് രണ്ട് പാർട്ടില്ലേ ഒന്ന് ആർ ടി ഐക്കകത്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ സീക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ നിങ്ങൾ അറിയണം രണ്ട് ഇത് ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ എങ്ങനെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കണം എന്ന് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും കാര്യം ഒരു ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം ഒന്ന് ടൈമിൽ അവരവരുടെ വർക്ക് ചെയ്യണം ശരിയല്ലേ വിത്തിൻ ടൈം ദേ ഹാവ് ടു ഡു ടൈം ബൗണ്ട് ആയിരിക്കണം വർക്ക് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം വർക്ക് മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കണം ശരിയല്ലേ നാലെന്ന് പറയുന്നത് കറപ്ഷൻ ഫ്രീ ആയിരിക്കണം അതായത് വിത്തൗട്ട് കറപ്ഷൻ ആയിരിക്കണം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് സോ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആർ ടി ഐ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യം എന്തോ ആർ ടി ഐ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ സീക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ വിത്തിൻ ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടൈം അവർക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ തരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇൻഫോർമേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും യൂഷ്വലി എത്ര ദിവസമാണ് എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇത്രയും ദിവസം എടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം തന്നു സോ ഏത് ഓഫീസറാണ് ഇതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും അതിനനുസരിച്ചുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കാൻ പറ്റും സോ ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് ആർ ഗിവൺ ടു പ്രിവെൻറ്റ് കറപ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് മേക്ക് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സോ ഈ വേർഡ്സ് കീ വേഡ് എല്ലാം ഓർത്ത് വെച്ചോണം കാര്യം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം എഫക്റ്റീവ് ആകുന്ന എങ്ങനെ കറപ്ഷൻ കുറഞ്ഞെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടിയെന്ന് നിങ്ങൾ പറയാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി കൂടിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം സിറ്റിസൺ വിൽ ഗെറ്റ് കോപ്ലീസ് ഓഫ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട് ഇഫ് ദേ അപ്ലൈ ഫോർ ദം ഓക്കെ സോ ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്മീഷൻ സോ പബ്ലിക് ഇൻഫോർമേഷനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സോ ടു പെർഫോം ദ ഫങ്ഷൻസ് അണ്ടർ ദി റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്മീഷൻ ആർ കൺസിഡേർഡ് സോറി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അറ്റ് ദ നാഷണൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ നാഷണൽ ലെവലിലും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്മീഷൻ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെർ വിൽ ബി എ ചീഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്മീഷണർ ആൻഡ് നോൺ മോർ ദാൻ ടെൻ മെമ്പേഴ്സ് ടു ദ ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്മീഷൻ അതായത് വൺ പ്ലസ് ടെൺ ആണെന്ന് അവരുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ചീഫും കാണും മറ്റുള്ള മെമ്പേഴ്സും കാണും If the authorities do not give or refuse to give information or gave a wrong, unsatisfactory replies, one can approach the Information Commission. We have to say that we have to give information to the school. If we have any doubt, we will go to the appellate body. So we can approach the Information Commission and we can file an appeal. Appeal is called the higher body. If the commission is convinced, a fine of 250 rupee per day can be imposed on the employee concerned with that okay davasa 250 rupee vach fine kodukku maximum 25200 rana fine povunnathu what are the situations in our society where the rti can be positively used discuss discuss and prepare not so rti ubeyichu edellam situation la nammalde society ki benefit varunathu positive aayittu benefit avunathu
പി എസ് സിയിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് യോഗ്യത അനുസരിച്ച് കിട്ടേണ്ട ജോലിയെ ഇവർ വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ തിരികെ കയറ്റിയ ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് സോ അതിനെതിരെ പലരും ആർ ടി ഐ കൊടുത്തില്ലേ സോ എവിടെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് പിന്നെ നമ്മളുടെ റൂറൽ ഏരിയയിൽ ഏത് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ വർക്കിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ്റിലെ നോർമലായിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് എനി ഫീൽഡ് യു ക്യാൻ യൂട്ട് എസ് എയ്തർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എനർജി പോലീസിങ് ഓൾ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ആർ ടി ഐ പവർ റൈറ്റ് ടു സർവീസ് എ ബോർഡ് എക്സിബിറ്റഡ് ഇൻ എ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസ് ഈസ് ഗിവൺ ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സർവീസസ് ഗിവൺ ഫ്രം ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസ് സോ റൈറ്റ് ടു സർവീസ് ആക്ട് ഈസ് എ ലോ വിച്ച് എൻഷുവേഴ്സ് സർവീസസ് ടു ദ പീപ്പിൾ this law determines the time limit for every services given by the government office if the deserved service is not given within the time limit responsible employee should pay fine as per the rta act an officer is appointed in every government office ella government office lum ore officer venam to give guidance and proper help to the applicants e vivara vivara nation umayittu vandapetta vivara avagasha neyamu ayittu vandapetta ഈ വിവര അന്വേഷണത്തിന് ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓഫീസർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഡ്യൂ ടു ദ കണ്ടിന്യൂഡ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഓഫ് ദ സിവിൽ സൊസൈറ്റി ദ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ആൾസോ ടേക്കൺ സം സ്റ്റെപ്സ് ടു മേക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് സോ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സേവനാവകാശ നിയമം അതായത് സർവീസിനുള്ള റൈറ്റിന് ഒരു സർവീസ് ആണ് എഴുതിയിരുന്നത് പരീക്ഷാ ഭവനിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സർവീസുകൾ അവിടെ എഴുതിക്കുന്നത് ഒന്ന് വിവിധ പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ കുട്ടികളുടെ ജനന തീയതി തിരുത്തൽ സോ ഇങ്ങനെ 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 പല സമയവും പല കാര്യങ്ങളും പല സർവീസുകളും അതിന് എടുക്കുന്ന സമയവുമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനുള്ളിൽ സർവീസ് തീർത്തിരിക്കണം ഡിസ്കസ് വെതർ ദ ആർ ടി ഐ ആക്ട് ഈസ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ടു ഗെറ്റ് സർവീസസ് ദേ ഷുഡ് ഒപ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസസ് എന്തോ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആർ ടി ഐ ആക്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണോ പീപ്പിൾ നെറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ദ സർവീസസ് ദേ ഷുഡ് ഒപ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസസ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട സർവീസുകൾക്ക് വേണ്ടി ആർ ടി ഹെൽപ്ഫുൾ ആണോ യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ കാര്യം എന്താ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വിത്തിൻ വാട്ട് മിനിമം ടൈം വിറ്റ് ഹാപ്പൻസ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുമെന്ന് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻഫോർമേഷൻ ചോദിക്കാം അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റിയിൽ പോകാം മൂന്ന് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസൊക്കെ അല്പം കൂടെ പേടിയും ഭയമൊക്കെ ഉള്ളവരാവർ കാര്യം എന്തോ അവർക്ക് പേടിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം അവർ പിടിക്കപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ പിടിക്കപ്പെടുവാണെങ്കിൽ അവർ കറപ്റ്റഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഒരു ചോദ്യമൊക്കെ വരും അവരിപ്പോൾ പേടിയാണ് സോ ദേ വിൽ ഡു ദയർ ഫങ്ഷൻ പെർഫെക്റ്റ്ലി ദേ വിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സോ അങ്ങനെ ആർ ടി ഐ വന്നതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ ചോദിച്ചവരെ വരട്ടാം രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അവരെ സ്വയം ദേ സെൽഫ് ദം സെൽസ് ആക്ച്വലി ടേക്കിംഗ് മെനി പ്രൊയാക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് ലോക്പാൽ ആൻഡ് ലോകായുക്ത ലോക്പാൽ ആൻഡ് ലോകായുക്ത ആർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് കറപ്ഷൻ അറ്റ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലെവൽ നമ്മളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ലെവലിൽ തന്നെ കറപ്ഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന രണ്ട് ബോഡികളാണ് ലോക്പാലും ലോകായുക്തയും ഇത് നാഷണൽ ലെവലിൽ വന്നത് ഇത് നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ വന്നത് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അറ്റ് ദ നാഷണൽ ലെവൽ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ കറപ്ഷൻ ഈസ് ലോക്പാൽ and the lokpal has the power to register cases on issue of corruption against employees public workers and he can suggest necessary actions lokayukta is the institution constituted at the state level to hear the corruption cases so both of them follow judicial procedure okay so corruption e prevent cheyan vendi government legislate cheyida rendu bodigalana lokpalum lokayukta 2013 lana idu vaatu vandapada legislation nadakkunnu ഓക്കെ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഇതും നമ്മുടെ ആർ ടി ഐയും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ബട്ട് ആർ ടി ഐയിലൂടെ കിട്ടുന്ന
നിങ്ങൾക്ക് പോയി അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ വാട്സാപ്പിലൂടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒബ്സർവ് ദ ബോർഡ് ഗിവൻ ബിലോ ഒബ്സർവ് ദ ബോർഡ് ഗിവൻ ബിലോ യു ക്യാൻ സി സച്ച് ബോർഡ്സ് ഇൻ ഓൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസേഴ്സ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഡൂ ഇഫ് യു ഫൈൻ കറപ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും കറപ്ഷനോ കൈക്കൂലി വേടിപ്പൊക്കെ അടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ പോയി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ ഈസ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അറ്റ് ദ നാഷണൽ ലെവൽ കറപ്ഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലാണ് ഇറ്റ് കെയിം ഇൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് കറപ്ഷൻ ഇൻ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസേഴ്സ് ദ സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷണർ ഈസ് എ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ സോ സി വി സിയുടെ ഹെഡ് ആരാണ് സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷണറാണ് ഇൻ എവരി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ദർ വിൽ ബി എ ചീഫ് വിജിലൻസ് ഓഫീസർ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ഒരു ചീഫ് വിജിലൻസ് ഓഫീസർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ കമ്മീഷൻ ഈസ് ടു റിക്വയർ സോറി ടു എൻക്വയർ ഇൻ ടു വിജിലൻസ് കേസസ് ആൻഡ് ടേക്ക് നെസസറി ആക്ഷൻ സോ വിജിലൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും കേസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് എൻക്വയർ ചെയ്ത് നെസസറി ആക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഈ കമ്മീഷൻ്റെ പരിപാടി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മോഡൽ ഓഫ് സി വി സി അതായത് സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ സ്റ്റേറ്റിലും വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ് വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ ആൾസോ എൻക്വയർ ഇൻ ടു കറപ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസസ് ഇവിടെ സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് സി വി സി എടുക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റിലെ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ സ്റ്റേറ്റിലെ എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് വിജിലൻസിൻ്റെ കോർട്ട് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ ടു ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കേസസ് അതായത് വളരെ എളുപ്പം കേസസ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് കോർട്ടുകളും വിജിലൻസിൻ്റെ സി ബി ഐ കോർട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ സി ബി ഐക്കും വിജിലൻസിനും എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് കോർട്ടുകളുണ്ട് നൗ അടുത്ത ഒരാളാണ് ഓംബുഡ്സ് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓംബുഡ്സ് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർലി ഒരു സെയിം പവർ ഉള്ള ലോക്പാൽ പോലെ ലോകായുക്ത പോലുള്ളതാണ് പക്ഷേ ജൂറിസ്ട്രിക്ഷൻ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചിലപ്പോൾ കടകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ബാങ്കുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മണി ലോണ്ടറിംഗ് ആയിട്ട് സോ അങ്ങനെ ഓരോ ഫീൽഡിനും ഓരോ ഓംബുഡ്സ് മാൻ ആണ് എവരി സോറി എലക്റ്റഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ശരിയല്ലേ നമ്മളുടെ എം എൽ എയും എം ബിയും ഐ എ എസ്സുകാരും ഐ പി എസ്സുകാരും എല്ലാം പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ പാർട്ടാണ് കംപ്ലൈൻസ് ക്യാൻ ബി ഫയൽഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദയർ കറപ്ഷൻ നെപ്പോട്ടിസം നെപ്പോട്ടിസം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വജന പക്ഷപാതം അതായത് അവനവൻ്റെ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഗുണം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോൾ അവനവൻ്റെ കാസ്റ്റുകാർക്ക് വേണ്ടി അവനവൻ്റെ മതക്കാർക്ക് വേണ്ടി അവനവൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ബന്ധുക്കൾക്ക് വേണ്ടി അതാണ് നെപ്പോട്ടിസം കംപ്ലൈൻസ് ക്യാൻ ബി ഫയൽഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദയർ കറപ്ഷൻ നെപ്പോട്ടിസം ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ മിസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓർ നെഗ്ലിജൻസ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓക്കെയാ സോ ഈ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് പരാതി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് ഈ ഓംബുഡ്സ്മാൻ മാത്രമല്ല ഓക്കെ അത് ഈ ഓംബുഡ്സ്മാൻ മാത്രമല്ല നമ്മൾ വേണ്ട സി ബി സിക്കും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് കറപ്ഷൻ നെപ്പോട്ടിസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഫിനാൻഷ്യൽ മിസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓർ നെഗ്ലിജൻസ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പീസ് സോ ഓംബുഡ്സ്മാൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എ റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജ് ഓഫ് ദ ഹൈക്കോർട്ട് ഓംബുഡ്സ്മാൻ ആയിരിക്കണം പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി അപ്രോച്ച് ദ ഓംബുഡ്സ്മാൻ വിത്ത് കംപ്ലൈൻസ് ഓൺ റിസീവിംഗ് കംപ്ലൈൻസ് ദ ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഹാസ് ദ പവർ ടു സമോൺ എനി വൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓർഡർ എൻക്വയറി ഇൻ ടു എൻക്വയറി and recommend actions so ombudsman has its beginning in the banking sector to hear complaints of clients and rectify them okay so adi idu bank sector aite vandapada thodangi ippo ella fieldil namukku ombudsman e kaanan pattu what is the use of ombudsman to public prepare a note valare easy aanu ningalku ombudsman e approach cheyandathu ombudsman de functioning um karyangalum engana nu nokki kaiyana ningalku easy aite manasilavum how this ombudsman functioning is different from other system of working delayed service denial of right to service or making service as a favor is considered as a corruption in modern society manasilavuno modern society il corruption nu vacha kai kooli vaangina mathramalla avanavashyamayi enikku kittanda